Hello fighters, welcome back to my class. I am Animal Jolly. Animal Jolly, that's what I'm saying. We have completed the first section of the question. We have ready for the question. We have to learn the same thing. 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 എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സൊക്കെ പോയി കണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ 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 കാരണം ഇനി ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വേർഡ് വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ ഞാൻ അന്നക്കാഡമിയിലെ പ്ലസ്സിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനുമോൽ ജോളി അനുമോൽ ജോളി കാട്ടത്തുമിയാലിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നക്കാഡമി പ്ലസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ്സിൽ പെയ്ഡ് ക്ലാസ് മാത്രം എടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണെന്ന് കരുതണ്ട ഞാൻ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളും എടുക്കാറുണ്ട് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ സെഷൻസും എടുക്കാറുണ്ട് അണ്ണക്കാഡമി കയറി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ ഇതാണ് അൺ അക്കാഡമിയിലെ എൻ്റെ ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കരുതിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി വൺ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് ആ സമയത്തുള്ള എൻ്റെ ആ സമയത്തെ എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണാൻ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കും മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എടുക്കും സയൻസ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ഡി എഫ് ഐ ബാച്ച് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ബാച്ച് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് പോർഷൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെയും എൽ ഡി ലൈബ്രേഷൻ്റെയും പിന്നെ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർ ബാച്ചിലും ക്ലാസ് എടുക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോയാലോ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട കാരണം ഇത് മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയ പോയി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗസ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഈ കൗസ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് വരെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് സെൻ്റർ ഇത് എന്തിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എന്താണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സമയം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ തരാം വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതി നോക്ക് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വായിക്കും ബുക്കിലൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വായിക്കും ഞാൻ ഞാൻ എഴുതി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട വേഗം പോയി ബുക്കിൽ എഴുതിക്കേ എന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി അതെയല്ലേ പക്കോ പക്കോ ശരി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം ഓക്സിലറി വർബും വിത്രിയും ചേർക്കണം വൈ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പല്ലേ പാസീവ് വോയിസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ടാക്കാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതി നോക്കാം ഗ്രാസ് അല്ലേ ഗ്രാസ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബാക്കി ഗ്രാസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓക്സിലറി വർബ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വർബ് ഏതാ ആറാണ് അത് എഴുതുക പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതി ഓക്സിലറി വർബ് അടുത്ത എന്താ വി ത്രീ അപ്പോൾ ആറ് എഴുതി ഈറ്റിൻ്റെ വി ത്രീ എന്താ ഈറ്റൺ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയി കേട്ടോ അത്തവർ പിന്നെന്താ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബൈ ചേർക്കണം ഹൗസ് ഹൗസ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി 
ഗ്രാസ് ഈസ് ബീങ് ഈറ്റൺ ബൈ വരുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ ഓപ്ഷൻ എ എന്തുകൊണ്ടാ തെറ്റി ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ മീനിങ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ പരിപാടി അത് തർജ്ജമയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അർത്ഥം മാറ്റാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ഇവിടെ ഈസും ആമും ആറും ഒരേ അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഈസിന് പകരം ആറ് എഴുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈസിനും വോസിനും വെവ്വേറെ മീനിങ് ആണ് ഈസ് പ്രസൻറ്റിലെ കാര്യം പറയാനും വോസ് പാസ്റ്റിലെ കാര്യം പറയാനും ആണ് മീനിങ് മാറി അങ്ങനെ ഇവിടെ വോസ് വന്നതുകൊണ്ട് മീനിങ് മാറിയതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷനെ വരാഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അതുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡിയും അതേ സെയിം കാരണം കൊണ്ട് വന്നില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എയും ഡിയും വരാഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താ ഫോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത് നമ്മൾ ഐ എൻ ജിനെ ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആക്കിയാണ് മാറ്റണത് അത് ബീനാക്കിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ബീനാക്കിയ അവർ എഴുതിയ അതാണ് പ്രശ്നം ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ എൻ ജിനെ ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആയിട്ടായിരുന്നു മാറ്റേണ്ടത് അത് മാത്രം അവർ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാൻ ഈസ് സിംഗിങ് അസ ൻ്റെ പാസി വോയിസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി ബുക്കിൽ പോസ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാണോ ഡോണ്ടു ഇല്ല പോയി എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വായോ പാസി വോയിസിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുക ഓക്സിലറി ബർബും വീ ായി ചേർക്കും ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എ സോങ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാ ഈസ് ആണ് അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി വി ത്രീ സിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വി ത്രീ സിങ് സാങ് സങ് ആണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇത് വി വൺ ഇത് വി ത്രീ സിങ് സാങ് സങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി വി ത്രീ സങ് ആണ് സിങ്ങിൻ്റെ വി ത്രീ സങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബൈ ചർ ഷാൻ എന്നുള്ളത് ഷാൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയ ഈയോ ഷിയോ ദയോ ഷാമ്പഴ മാറുള്ളൂ ഇവിടെ പേരായതുകൊണ്ട് ഷാൻ തന്നെ എല്ലാം ആയോ ഒരാളെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും ആരാ ഐ എൻ ജിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഐ എൻ ജി എന്താകും ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആകും ഇത് നോക്കിക്ക് ആൻസർ ശരിയാണോ ഒരു സോങ് ആണ് സിംഗുലർ ആണ് ഈ സിംഗുലർ ആണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എ സോങ് ഈസ് ബീങ് സങ് ബൈ ഷാൻ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സെയിം ആയിട്ട് അല്ലേ മുമ്പ് പറയേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഒരെണ്ണം ും ഒരെണ്ണം സംഘമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സാങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സാങ്ങും ഒന്ന് സംഘവും ആണെങ്കിൽ ഇതായിട്ടാ വരും സാങ്ങും ഒരെണ്ണം സാങ്ങും ഒരെണ്ണം സംഘവും ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് വരും സാങ് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ വി ടു ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസി വോയിസിന് അപ്പോൾ വി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വി ടു ആ വന്നേ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായി ഇതിന് ശരിയായത് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ സിയിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈസ് ആം ആർ ഒരേ മീനിങ് ആണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആറ് വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു സോങ് ആണ് ഒരു സോങ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആറ് വരുവോ ഒരു സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ് ആണ് എഴുതുക ഒരു സോങ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ് ആണ് എഴുതുമ്പോൾ ആറ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ്
ഇവിടെ എന്തു പറ്റി വീനായിട്ടാ മാറിയത് അങ്ങനെയല്ല മാറ്റം വരുന്നത് ഈ ഐ എൻ ജി ആയിട്ടാ മാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും തെറ്റിപ്പോയി സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ സോങ് ഈസ് ബീങ് സങ് ബൈ സാൻ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ ഇത് പാസീവിന് ആക്റ്റീവിലോട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത് ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡേ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് നോക്കി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യൂ എഴുതി നോക്കി ഓക്കെ എഴുതി നോക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം ഓക്സിലറി വർബും വീട്ടിലേയും ചേർക്കണം ബൈ ചേർക്കണം പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദ ഡിന്നർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്സിലറി വർബ് ഏതാ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വർബ് ആറാണ് കിടക്കുന്നത് എഴുതുക പ്രിപ്പയറിൻ്റെ വീത്ത് പ്രിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീത്താണ് പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീക്കുമാണ് പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരാ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഐ എൻ ജി എന്തായിട്ട് മാറണം ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആയിട്ട് മാറണം ഇനി ബൈ ചേർക്കണം ബൈ എന്താകും ദം ആയിട്ട് മാറും സോ ദ ഡിന്നർ ആർ ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദം ശരിയാണോ അല്ല എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഡിന്നറാണ് അല്ലേ ഡിന്നർ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറല്ല ഈസ് ആ ചേർക്കണ്ടേ അത് എന്തുകൊണ്ടാ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ മീനിങ് അപ്പം അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഡിന്നർ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് എഴുതും അതുകൊണ്ടാ ഈസ് വന്നു ഡിന്നർ ഈസ് ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദം ആണ് ആൻസർ അത് ഓപ്ഷൻ ബി യിലേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ എന്തുകൊണ്ടാ തെറ്റിപ്പോയത് ഓപ്ഷൻ എ എന്തുകൊണ്ടാ തെറ്റിപ്പോയത് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആക്കണം ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ബി ഇ ഐ എൻ ജി ഇല്ല തെറ്റിപ്പോയി ഓപ്ഷൻ ബിയിലുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഇല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ മീൻ അപ്പം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതും ഇതും വോസും ഒരേ മീനിങ് ആണോ അല്ല വോസിനും വേറിനും ഒരേ മീനിങ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഈസ മാറ് വേറെ വോസും വേറും വേറെ അർത്ഥം മാറി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആറുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം ഈസോ ആമോ എഴുതായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല വോസ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം അർത്ഥം മാറി തെറ്റിപ്പോയി ഇനി ഇവിടെ ദ ഡിന്നർ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദം രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഡിന്നർ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് ഈസ് ആണ് വരേണ്ടത് ആറല്ല അങ്ങനെ അത് തെറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ബി ഇ ഐ എൻ ജി അങ്ങനെയും തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ ഇതേപോലെ ബി ഇ ഐ എൻ ജി രണ്ട് തെറ്റുകൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവോ എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ബിഗ് ബ്രദർ ഇസ് വാച്ചിങ് യു വെരി കെയർ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി നോക്കി പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി നോക്കി ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് റഗിയിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം ഓക്സിലറി വർബ് ബൈ ചേർക്കണം ഈ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പുറകെ എവിടെയാ പുറകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതാ ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് യു ആണ് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എഴുതുക ഇനി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എന്താ ഓക്സിലറി വർബ് ചേർക്കണം ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വർബ് വി ത്രീ വാച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വി ത്രീ വാച്ച് 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 ഇതാണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീതറി എന്താണ് വാച്ച് ഡാ പിന്നെ ഐ എൻ ജി മാറി എന്താവണം ബി ഇ ഐ എൻ ജി ശരിയല്ലേ വാച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ മാറ്റിയുള്ളൂ ഐ എൻ ജിനെ മാറ്റി അതേപോലെ ബാക്കി ബൈ ബൈ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ ബൈ ബിഗ് ബ്രദർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എഴുതണം ബൈ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനമേ വരുള്ളൂ ബൈ ബിഗ് ബ്രദർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഇനി എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് വെരി കെയർഫുള്ളി ബാക്കിയുണ്ട് യു ഈസ് ബീങ് വാച്ച്ഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി ബൈ ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ യു ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ് അതിലൂടെ എന്തേ വരാവുള്ളൂ ആറേ വരാവുള്ളൂ ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ മീനിങ് ആയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കണം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആൻസറിൽ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് എഴുതാം ആറായിട്ട് എഴുതാം സോ യു ആർ ബീങ് വാച്ച്ഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി ബൈ ബിഗ് വരുക ക്ലിയർ ആണോ ഒരു വയസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിൽ വെസ്റ്റിനകത്ത് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻസറിൽ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഹാബ് വന്നു നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ മീൻ ബോസിനും വേറിനും ഒരേ മീൻ അവിടെയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ഹാസും ഹാബും ഹാഡും ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഏഴ് അതിലത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാവ് വന്നു തെറ്റിപ്പോ ഇവിടെ ഹാഡ് വന്നു അതും ഇവിടെ വേറൊരു മിസ്റ്റേക്കും കൂടെ വന്ന ഓപ്ഷൻ ഐ എൻ ജി ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആയിട്ടാണ് മാറണം ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബീയും ചേർത്തു അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി പാസീവ് ആയി പാസീവ് വോയിസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് വോയിസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ആണോ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഒരു റിങ് റോഡ് സിറ്റിയുടെ ചുറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്ന മനസ്സിലായി പിന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഒരു റിങ് റോഡ് ഒരു റിങ് റോഡിനെ ആണോ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു റിങ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടാക്കുവാണോ ഒരു റിങ് റോഡിനെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് പക്ഷേ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാസീവ് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വർബും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ആ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആ വർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസും നേരെ തിരിച്ച് ആ സബ്ജെക്റ്റിന് മുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസീവ് അപ്പോൾ എ റിങ് റോഡ് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്നാണോ ഒരു റിങ് റോഡ് ആണോ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു റിങ് റോഡിനെ ആണ് റോഡ് ഈസ് ബീങ് പാസീവ് വോയിസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസീവ് വോയിസിനകത്ത് ഒറിജിനൽ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസിനകത്ത് ഈ ഐ എൻ ജി ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിനകത്ത് പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് കേരള പി എസ് സിക്കുണ്ട് നെറ്റിനുണ്ട് സിവിൽ സർവീസിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി അൺ അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സി നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ക്ലാസ് അതായത് അൺ അക്കാഡമിയിലെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ല
റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലാണ് ക്ലാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് പ്ലസ്സിലെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല ടീച്ചേഴ്സായ ക്ലാസ് ഒരു ബാച്ചായിട്ട് ആ ബാച്ച് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സ്റ്റോറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി വേറൊരെണ്ണം ഉള്ളത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊത്തം സബ്സ്ക്രൈബ് അതായത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ചുണ്ട് എൽ പി യു പിയുടെ ബാച്ചുണ്ട് ഡി ഫൈയുടെ ബാച്ചുണ്ട് അങ്ങനെ പല എക്സാംസിൻ്റെ പല എക്സാംസിൻ്റെയും ബാച്ചുണ്ട് ഈ എല്ലാ ബാച്ചിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആ അൺ അക്ക ആ എല്ലാ ബാച്ചും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാ ബാച്ചും കൂടെ അതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് പോസിബിൾ പൊതുവെ മാസക്കണക്കാണ് അതായത് ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒരു വർഷം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ രണ്ട് വർഷത്തെയോ ഒരു വർഷത്തെയോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റോർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ നവംബർ ഇരുപതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ അന്ന് എടുക്കും ഞാൻ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പല പല സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ് മാത്രം കിട്ടും വേറെ എൽ പി യു പിയുടെ ക്ലാസ് കിട്ടും ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഡി എഫ് ഐയുടെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ എൽ ഡി സി ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ബാച്ചും കിട്ടും സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറിൻ്റെ ബാച്ചും കിട്ടും സി ആർ ടിയുടെ ബാച്ചും കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം കിട്ടും അക്കാഡമി പ്ലസ് കേരള പി എസ് സി കാറ്റഗറിയിൽ എന്തൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കിട്ടും ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അക്കാഡമി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വരെ ഇപ്പം അവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എത്ര നാളത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തോ അത്രയും നാൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഒന്നും കേട്ടോ അണ് അക്കാഡമിയിൽ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ബസ്സിലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരും ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു തന്നിരിക്കും ആ വര പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പി ഡി എഫ് ഇനി വേറൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു നിങ്ങളത് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ തന്നെ തരാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ വേറൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കും ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഇതൊക്കെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അക്കാഡമി പ്ലസ് അടിപൊളി പ്ലാ ഭയങ്കര ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ എസ് സി ആർ ടി ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എസ് സി ആർ ടി ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ശരി അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയാലോ ആ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് റെഫറൽ കോഡ് ഉപയ
നിങ്ങൾ എഴുതി വിചാരിക്കുവാണേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പുറകിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എ ഹൗസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്സിലറി വർബും വീത്രയും ചേർക്കണം ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വർബ് എന്താ ഈസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി എഴുതുക പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതി ഓക്സിലറി വർബ് എഴുതി ഇനി ബിൽഡ് ബിൽഡിൻ്റെ വി വൺ കേട്ടോ ബിൽഡ് വി വൺ ആണ് ബിൽറ്റ് ടി വരുന്നത് ബിൽറ്റു ആണ് ബിൽറ്റ് ടി വരുന്നത് വി ത്രീ ആണ് ഇതുപോലെ ചില വേർബ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വി വണ്ണിൽ ഡി ഉണ്ടാവും വി ടൂല് ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ സെൻറ് ആണ് സെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ആണ് സെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ആണ് സെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സ്പെൻഡ് അത് വി വൺ ആണ് ടി വരുമ്പോൾ അത് വി ടും വി ത്രീ ചില വേർബ്സ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ടും വി ത്രീയും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബിൽഡിന്റെ വി ത്രീ ഓക്സിലറി വർബ് എഴുതി ഇനി വി ത്രീ എഴുതണം ബിൽഡിന്റെ വി ത്രീ എന്താ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അടുത്തത് എന്താ ബൈ ചേർക്കണം അല്ലേ ബാക്കി എന്താ ഇനി ഉള്ളത് അരുൺ അരുൺ ഈയോ ഷിയോ ആയിരുന്നേ മാറുമായിരുന്നു അരുൺ ആയതുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ ഐ എൻ ജെയിന് വിട്ടുപോയി അല്ലേ അ ഹൗസ് ഈസ് ബീങ് ബിൽഡ് ബൈ അരുൺ എന്ന് വരും ഹൗസ് ഈസ് ബീങ് ബിൽഡ് ബൈ അരുൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റി പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് തർജമ ചെയ്യുവാ അർത്ഥം മാറാമോ മാറാൻ പാടില്ല ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ വേറെ അർത്ഥം ഇവിടെ വോസ് വന്നു അത് വേറെ അർത്ഥമുള്ള പറ്റില്ല ഇവിടെയും അതേ സെയിം കേസ് ആണെങ്കിലും വോസ് വന്നു അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ബി ഇ ഐ എൻ ജി വന്നില്ല ഇവിടെ ബി അതേപോലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെയും നമുക്ക് വിൽ ബി ആണ് വന്നത് ഈസും ആമോ ആറും എഴുതാം ഇ ബി ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതും തെറ്റിപ്പോയി അടുത്ത വശം ദൈ ആർ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് എക്സ്കേഷൻ എൻ്റെ പാസീവ് വോയിസിന് തുടക്കം ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്കേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ദൈ ആർ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് എക്സ് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണേ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഴുതണം ആൻഡ് എക്സ്കേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഓക്സിലറി വർബും വിറി വർബ് എന്താ ആർ അത് എഴുതി ഓർഗനൈസ് അതിൻ്റെ വിത്രി ഓർഗനൈസ് വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് വീത്ത് അല്ലേ ഓർഗനൈസ് തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബൈ ചേർക്ക് ബൈ ചേർത്തിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ദൈയുടെ പാസീവ് വോയിസ് ദം എഴുത് ഐ എൻ ജി എന്തായിട്ട് മാറണം ഇ ഐ എൻ ജി ആയിട്ട് മാറണം അപ്പൊ എന്നാ എക്സ്കേഷൻ ആർ ബീങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദം എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു എക്സ്കേഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലില്ല ഒരെണ്ണം ആകുമ്പോൾ എന്താ ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആറ് ചേർക്കാൻ പോകും എന്താ ചേർക്കണ്ടേ ഈസ് ആണ് ചേർക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻ എക്സ്കേഷൻ ആറല്ല ഈസ് വരണം അപ്പോ ആൻഡ് എക്സ്കേഷൻ ഈസ് ബീങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വരാൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോ ആൻഡ് എക്സ്കേഷൻ ഈസ് ബീങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആയി An excursion is 
ഓർഗനൈസ് വരേണ്ടത് അപ്പോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എ തെറ്റിപ്പോ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എൻ ജിനെ ബി ഇ ഐ എൻ ജി ആക്കി സോ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഈസിനും ആമിനും ആറിനും ഒരേ മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വിൽ ബീക്കൊക്കെ വേറെ മീനിങ് പാടില്ല ഇവിടെ മേ ബീക്ക് മേ വേറെ മീനിങ് അതും വരാം ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമേ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡാഷ് ഫോർ അഡ്മിറ്റൻസ് ടു ദ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പെർമനന്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡാഷ് ഫോർ അഡ്മിറ്റൻസ് ടു ദ സെക്യൂരിറ്റി ഹാസ് ദ പെർമനന്റ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ എന്തിനെയോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസിഡറിങ് അമേരിക്ക ആണോ ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസിഡറിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നേനെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസിഡറിങ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺസിഡറിങ് വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൺസിഡറിങ് വരണമെങ്കിൽ ആരെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അല്ല പാസീവ് വോയിസ് ആണ് പാസീവ് വോയിസിനകത്ത് ഐ എൻ ജി ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി ഇ ഐ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറിനകത്ത് ബി ഇ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും ഈസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഈസും വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ് സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസിനകത്ത് ഇ ഐ എൻ ജി സോ ഇന്ത്യ ഈസ് ബീങ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ അഡ്മിറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സ്കേഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ഡാഷ് ബൈ ദ സ്കൂൾ ഇതും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം എക്സ്കേഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്കേഷൻ ആണോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതോ എക്സ്കേഷനെ ആണോ ഓർഗനൈസ് എക്സ്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൂറാണ് ടൂറിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എന്നാണോ ടൂർ ഓർഗനൈസ് ടൂർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ ടൂറിനെ ആണ് അല്ലേ എക്സ്കേഷനെ ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രവൃത്തി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ആൻ എക്സ്ക സബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ പ്രവൃത്തി വരുന്നത് കൊണ്ട് പാസീവ് വോയിസ് ആകും ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ആണ് പാസീവ് വോയിസ് ഇത് രണ്ടും ബീൻ വരില്ല കേട്ടോ ബീൻ ഈസിന്റെ കൂടെ ബീൻ വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഓപ്ഷൻ വരിക ഒരു എക്സ്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ആണ് എക്സ്കേഷൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആറ് വന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വരയല്ല ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും അത് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ ലൈക്ക് കൊടുക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രണ്ടിന് ഒന്ന് ഐറ്റം കൊടുക്കു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈച്ച് ഡേ മേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ചുമ്മാതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പിൽ എൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും എൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വരും അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രീ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതും വരാം പോയതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഒക്കെ കിട്ടും ഒക്കെ കയറി നോക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ റെഫർ ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക റെഫറൽ കോഡ് അനുമോൾ ടോളിന്നാണ് അപ്പോൾ സി യു താങ്ക് യു ബൈ താങ്ക്